Good morning learners as we are going with the chapter our third chapter that is a star and its system in the last lecture humne dekha humne kya sabhi eight planets ke bare mein padha jo four planets hain wo pehle four planets inner planets hote hain last four planets outer planets kehlate hain ha na humne unke features dekhe ki unka size kya hai wo sun se kitni dur hai wo kitna देर लगाते हैं जब सन के आसपास एक रोटेशन करनी हो खुद में वो कितनी टाइम लेते हैं रेवोल्यूशन करने में जैसे अर्थ 24 फोर आवर्स लेता है और रोटेशन मतलब सन के आसपास घूमने में वो 365 सिक्सटी फाइव एंड हाफ डेज लेता है है ना इस तरीके से हमने वी हैव सीन द फीचर्स ऑफ एवरी प्लानट नाउ सेम हेयर आर नेक्स्ट आगे अभी ऐसा तो है नहीं कि uh, उसमें यूनिवर्स में सिर्फ यही कुछ है सन और प्लैनेट्स और भी सेलेशियल बॉडीज़ हैं है ना आज हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे अदर सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स क्लोंडेक्स आस्ट व्हाट अबाउट द अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम में हमने देखा सन का देख लिया प्लैनेट्स का देख लिया कि आठ एट प्लानट्स हैं वो आस घूमते हैं सन के कहता चलो सोलर सिस्टम में और भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो रोवनो क्या बोलता है देर आर अदर सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स एज वेल और भी हैं विच आर इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम जो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं सोलर सिस्टम के लिए लेट्स एक्सप्लोर देम टू आर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज मून मून इज अ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ मून क्या है अर्थ की एक नेचुरल सेटेलाइट है अ नेचुरल सेटेलाइट इज अ सेलेशियल बॉडी that moves around a planet just as the planets move around the sun jaise planet sun ke aas paas ghumte hain waise hi jo moon hai earth ke aas paas ghumta hai bilkul same system hai jaise earth sun ke aas paas ghumti hai waise hi moon sun uh, earth ke aas paas ghumta hai do the moon has no light of its own moon ki apni koi light nahi hai इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई फिर भी ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में क्यों इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट रिसीव्ड फ्रॉम द सन ये कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट uh, करता है जो सन की मून के ऊपर पड़ती है ऑब्वियस ही बात है सन की जो सारी लाइट है वो सारी नहीं चलो सन की जो लाइट है वो अर्थ पे भी आ रही है हमें भी मिलती है और तो जो मून है वो भी तो अर्थ के आसपास ही घूम रहा है तो उसके ऊपर भी पड़ेगी अर्थ की लाइट सॉरी सन की लाइट तो सन की लाइट जो मून पे पड़ रही है मून उसी को रिफ्लेक्ट करता है होता दिन में भी है क्यों नहीं दिखता क्योंकि सन की ही इतनी रोशनी होती है कि मून की लाइट का पता ही नहीं चलता है ना जब रात हो जाती है तो मून हमें अच्छे से ब्राइट दिखता है सम पार्ट्स ऑफ द मून लुक डार्कर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रेटर्स ऑन इट्स सरफेस कुछ पार्ट्स जो मून के हैं वो डार्क दिखते हैं क्यों क्योंकि उसके सरफेस पे क्रेटर्स हैं देयर आर आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स एज वेल ये तो जो मून है ये नेचुरल सेटेलाइट है आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स भी होती हैं दीज आर मैन मेड एंड रिवोल्व अराउंड द सन जस्ट एज द मून डज जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट है वो मैन मेड है वो हमने बनाई है और वो भी अर्थ के आसपास घूमती है जैसे कि मून घूमता है वो जो नेचर मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ वैसे आपको उस लेवल का नहीं करना जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट है वो हम इतनी स्पीड से अर्थ के ऊपर से फेंकते हैं ना ऊपर की तरफ कि वो एक ऐसे एरिया में पहुँच जाती है जहाँ पे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है नहीं लगती तो वो बस उस अर्थ के आसपास रोटेट करना शुरू कर देती है दीज आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स आर यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेदर फॉरकास्टिंग कॉम्युनिकेशन नेविगेशन मिल्ट्री पर्पज ये आर्टिफिशियल क्या काम करती हैं ये इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करती हैं कि वेदर कैसा होगा कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है नेविगेशन रास्तों के लिए काम करती है मिल्ट्री पर्पज के लिए काम करती है द मून इज द ओनली सेलेशियल बॉडी ऑन विच ह्यूमन्स हैव लैंडेड सो फार अभी तक मून ही ऐसी एक सेलेशियल बॉडी है जिस पे ह्यूमन ने पैर रखा है जिस पे ह्यूमन गया है नील एमस्ट्रॉन्ग स्टेप्ड ऑन द मून ऑन जुलाई ट्वेंटी नाइनटीन सिक्सटी नाइन जो नील एमस्ट्रॉन्ग था वो फर्स्ट पर्सन था जिसने मून के ऊपर पैर रखा था कब ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन सिक्सटी नाइन को 
ही वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून अभी हम इन बॉक्स में मून के थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं मून फैक्ट्स मूवमेंट अराउंड द सन ट्वेंटी सेवन डेज फॉर वन रेवोल्यूशन मून जो है वो खुद में कितना घूमता है ट्वेंटी सेवन डेज में एक बार घूमता है अपने आप में अर्थ से डिस्टेंस कितना है थ्री लाख एटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड किलोमीटर्स ठीक है डायामीटर कितना है थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी किलोमीटर अबाउट वन फोर्थ ऑफ दी अर्थ मतलब जितना अर्थ का डायमीटर है उसका वन फोर्थ किसका है मून का एटमोसफेयर कैसा है नो no एयर मून के एटमोसफेयर पे कोई भी हवा नहीं है सेलियंट फीचर्स द मून सीम्स टू चेंज शेप एवरी डे बिकॉज ऑफ द फेसिस ऑफ द मून मून अपनी शेप है वो हर रोज़ चेंज करता है बिकॉज ऑफ द फेजिज ऑफ द मून क्योंकि वो घूमता रहता है तो कभी हमें कैसी दिखती है कभी कैसी अदर इम्पॉर्टेंट सेलेशियल बॉडी है एस्टेराइड्स एस्टेराइड्स आर स्मॉल सेलेशियल बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड द सन देखो सन के आसपास कौन घूमता है प्लानट्स घूमते हैं प्लानट के आसपास कौन घूमता है मून घूम मून नहीं कह हाँ मून घूमता है जो मून है हमारा अर्थ का नेचुरल सेटेलाइट है है ना मून घूमता है और एस्टोराइड्स भी एक चीज़ है जो किसके आसपास घूमती है सन के ही आसपास घूमती है दे वेरी ग्रेटली इन साइज दे वेरी ग्रेटली इन साइज ये बहुत फ़र्क होता है इनके साइजेस में सम आर वेरी स्मॉल कुछ तो बहुत ही छोटे होते हैं एस्टोराइड्स बट अदर्स आर एज बिग एज द स्मॉलर प्लानट्स ऑफ द सोलर सिस्टम पर कुछ इतने बड़े होते हैं जितने कि स्मॉलर प्लानट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के द एस्टोराइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर जो एस्टोराइड्स हैं वो किन के बीच में पाए जाते हैं ऑर्बिट ऑफ द मार्स ये दिखा रखा है आप देख सकते हो स्टूडेंट्स मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक आपको दिख रही है ये छोट बेल्ट सी आ रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ एस्टोराइड्स बेल्ट है ना बेल्ट द एस्टोराइड बेल्ट डिवाइड्स द प्लानट्स ऑफ सोलर सिस्टम इन टू इनर एंड आउटर प्लानट ये एस्टेरॉयड्स ही है जिसकी वजह से हम डिफरेंस करते हैं आगे वाले प्लानट्स क्या कहलाते हैं इनर प्लानट्स पीछे वाले एस्टेरॉयड बेल्ट के आउटर प्लानट्स कहलाते हैं द लार्जेस्ट नोन एस्टेरॉयड इज दी सीरीज सबसे बड़े एस्टेरॉयड का नाम क्या है सीरीज सी ई आर ई एस यू कैन सी लुक हेयर साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू That asteroids are part of a planet which may have exploded many years ago. Scientist को क्या लगता है कि जो ये asteroids हैं ये planet के ही parts हैं जो कुछ uh, सालों पहले अलग हो गए थे explosion की वजह से Next we have meteorites. ऊपर जैसे हमने सबसे पहले अदर अनदर सेल्शियस बॉडी पड़ी मून उसके बाद एस्टेरॉयड्स नाउ वी हैव मिटियोरॉयड्स मिटियोरॉयड्स आर रॉकी मेटेलिक बॉडीज क्या है एक तो रॉकी हैं एक मेटेलिक बॉडीज हैं रेंजिंग फ्रॉम साइज ऑफ अ सैंड ग्रेन टू द बल्क ऑफ अ बोल्डर एक छोटे से मिट्टी के दाने से लेके बल्क ऑफ द बोल्डर जितना इनका बहुत बड़ा साइज हो सकता है That move around the sun, ये भी सन के इर्द गिर्द ही घूमते हैं Meteoroids travel around the sun in a variety of objects. Meteoroids जो हैं बहुत तरीके से सन के आसपास घूमते हैं They create huge craters on the surface of the celestial bodies when they कोलाइड विद दैम बहुत बड़े झटके प्रोड्यूस कर देते हैं जब भी किसी सेलेशियल बॉडी के साथ टकराते हैं The craters on our moon too have been created created by the impact of the collision of with this meteoroids. जो हमारे moon पर अगर आपने कोई असली picture moon की देखी हो कि reality में moon कैसा है आप उस पर देखोगे बहुत बड़े बड़े डगे हैं दब धब्बे नहीं कह सकते बहुत बड़े बड़े जगह से वो डगों की तरह हुआ पड़ा है मतलब खोदा पड़ा है वो किसकी वजह से है मेट्रॉयड की टक्कर की वजह से ही वेन दी मेट्रॉयड्स एंटर दी अर्थ एटमोसफियर दे आर टर्म्ड एज मिट्योर्स जब मेट्योरॉयड्स अर्थ के एटमोसफेयर में आ जाएँ अर्थ के अंडर में आ जाएँ एटमोसफेयर में आ जाएँ तो हम उन्हें क्या कहना शुरू कर देते हैं मिट्योर्स मिट्योर्स 
आर ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार मिट्टी को हम और क्या बोलते हैं शूटिंग स्टार्स आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि लोग बोलते हैं वो देखो टूटता तारा जा रहा है ना टूटा हुआ तारा जिसको हम बोल देते हैं टूटा हुआ तारा देखो तो विश मांगो तो पूरी हो जाती है वैसे ही जो वो हम देखते हैं एकदम से स्टार जाता हुआ वो क्या होता है शाइनिंग स्टार मिट्टीर वेन द मिट्टीर्स फॉल ऑन द अर्थ सरफेस दे आर ऑल्सो नोन एज मिट्टीर राइट्स पर जो वो मिट्टीर है वो अर्थ के सरफेस पे गिर जाए तो हम उसे और क्या बोल सकते हैं मिट्टीर आप देखोगे एक ही चीज़ के तीन नाम हैं मिट्टीर जब तक वो मिट्टीर रॉयड्स है ना डी से जब तक वो सन के आसपास घूम रहे हैं मिट्टीर्स कब कहेंगे जब वो अर्थ के एटमोसफियर में आ गए मिट्टीर कब कहेंगे जब वो अर्थ से टकरा गए फर्दर वी हैव गलेक्सी अ गलेक्सी इज अ मैसिव क्लाउड ऑफ स्टार्स स्टार सिस्टम गैस एंड डस्ट विच इज बाउंड बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स गलेक्सी क्या है एक बहुत बड़ा क्लाउड है स्टार्स है जिसके अंदर स्टार सिस्टम है गैस डस्ट सब कुछ है और वो किससे बंधे हुए हैं सारे आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स से द फेंट वाइट स्ट्रीक दैट वी सी इन द स्काई इज आर गलेक्सी द मिल्की वे जब हम आसमान की तरफ देखते हैं वो जो हमें सब कुछ दिखता है लाइट वाइट सा वो क्या है मिल्की वे हमारी गलेक्सी का नाम क्या है द मिल्की वे अवर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन मिल्की वे गलेक्सी अभी जो हमने सारा सोलर सिस्टम पढ़ा सन प्लैनेट्स मून एस्ट्रोयड मिट्योराइड है ना वो सारा जो सोलर सिस्टम का पार्ट था ये सोलर सिस्टम के अंदर की चीज़ें थी है ना और सोलर सिस्टम किसके अंदर है मिल्की वे गलेक्सी के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गलेक्सीज इन द यूनिवर्स अभी हमने मिल्की वे गलेक्सी की तो बात कर ली कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गलेक्सी के अंदर है ऐसे ही जैसे मिल्की वे गलेक्सी है वैसे ही बहुत सारी गलेक्सीज हैं यूनिवर्स के अंदर क्लोनडेक आस्क सो द अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम एंड सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ गलेक्सी कौन सी गलेक्सी मिल्की वे गलेक्सी जो अर्थ है वो किसका पार्ट है सोलर सिस्टम का सोलर सिस्टम आगे किसका पार्ट है मिल्की वे गलेक्सी का बट एज देर आर सो मैनी गलेक्सीज डज दैट मीन दीज गलेक्सीज आर पार्ट ऑफ सम अदर ह्यूज सिस्टम कहता जैसे कि गलेक्सीज भी बहुत सारी हैं तो क्या गलेक्सीज भी किसी चीज़ का पार्ट हैं रॉबो नम रिप्लाई करते हैं येस गलेक्सी इज अ पार्ट ऑफ द लार्जर यूनिवर्स गलेक्सी आगे किसका पार्ट है लार्जर यूनिवर्स का ब्रह्मंड का पार्ट है द यूनिवर्स इनक्लूड्स यहाँ पे ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स द यूनिवर्स इनक्लूड्स एवरी थिंग यूनिवर्स के अंदर क्या कुछ आ जाता है सब कुछ दैट एग्जिस्ट इन स्पेस जो स्पेस में है इनक्लूडिंग क्या कुछ बिलियन ऑफ स्टार्स बिलियन ऑफ बहुत सारे स्टार्स सन आ गया मून आ गया अर्थ आ गया एस्टेरॉयड्स मिट्योरॉयड्स एंड अदर प्लानट्स एंड ऑल द वास्ट स्पेसिस बिटवीन दैन सारी जो उनके बीच में स्पेस है वो भी यूनिवर्स के अंदर ही आ गई देयर मे बी सेवरल सोलर सिस्टम इन द यूनिवर्स यहाँ पे और भी सोलर सिस्टम यूनिवर्स में हो सकते हैं क्लॉन्डेक्ट पूछता है हाउ डिड द सोलर सिस्टम एंड अदर मैटर इन यूनिवर्स कम इन टू बींग ये सारा कुछ कैसे बना ये यूनिवर्स सोलर सिस्टम ये कैसे बना रॉबोनम क्या बोलता है साइंटिस्ट बिलीव इन सेवरल थ्यूरीज जो साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी सारी थ्यूरीज में बिलीव करते हैं जो यूनिवर्स के ओरिजन के बारे में बताता है कि यूनिवर्स कैसे बना द थ्यूरी ऑफ द बिग बैंग इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्यूरी कहता जो बिग बैंग की थ्यूरी है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती है अब क्लोनडेक पूछता है अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है तो रॉबनम क्या बताता है स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना द बिग बैंग रॉबनम बोलता है हैव यू एवर सीन अ क्रैकर बस्टिंग क्या तुमने कभी भी पटाखे को फूटते हुए देखा है वेन अ क्रैकर बर्स्ट जब वो फूटता है ऑल द मटीरियल इन द क्रैकर एक्सप्लोड एंड स्प्रेड आउट इन द एयर ऑब्वियस ही बात है हम जब कोई दिवाली पे क्रैकर जलाते हैं पटाखा चलाते हैं और जब वो फूटता है वो सारा मतलब वो हो जाता है ना बिल्कुल अलग अलग हो जाता है और वो सारा हवा में फैल जाता है अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी अ सिमिलर एक्सप्लोजन हैपन्ड इन द स्पेस कहता 
बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है ऐसे ही एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ होगा स्पेस में जिसने क्या बना दिया यूनिवर्स बना दिया ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन ऑल मैटर अराउंड अस केम इन टू एग्जिस्टेंस तो जो भी हमारे आसपास था वो सब कुछ हो मतलब एग्जिस्ट हो गया बन गया आफ्टर द बिग बैंग ऑब्जेक्ट्स एज दे आर प्रेजेंटली सीन इन द स्काई स्टार्टड टेकिंग शेप कहता बिग बैंग के मतलब बिग बैंग होने के बाद क्रैकर बर्स्ट होने के बाद एक्सप्लोजन होने के बाद जो आज हम स्पेस में देख पा रहे हैं स्काई के अंदर उन्होंने शेप लेनी शुरू कर दी आफ्टर फिफ्टीन बिलियन ईयर्स सिंस द बिग बैंग एक्सप्लोजन द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग फिफ्टीन बिलियन ईयर्स हो गए हैं बिग बैंग एक्सप्लोजन को और जो यूनिवर्स है आज भी क्या हो रहा है बहुत आगे आगे तक फैल रहा है नाउ वी आर हैविंग लास्ट आर क्वेश्चन दैट इज प्रैक्टिस ऑन टू लेट्स डिस्कस दिस आउट हाउ डिड द यूनिवर्स कम इन टू एग्जिस्टेंस यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया आप इसमें लिख आई विल प्रोवाइड यू द आंसर स्टूडेंट बट यू कैन ऑल्सो राइट कुछ भी कि हाँ बिग बैंग थ्योरी है जो साइंटिस्ट ने बताई है कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया सेकेंड है हाउ आर शूटिंग स्टार्स फॉर्म्ड शूटिंग स्टार्स कैसे बनते हैं इसमें मेटियोरॉइड्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जब मेटियोरॉइड्स अर्थ की सरफेस पे आ जाते अर्थ के एटमोसफियर में एंटर होते हैं तो वह मेटियोर्स शूटिंग स्टार्स ही बन जाते हैं स्टूडेंट्स आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द वीडियो फर्स्ट then go through the book pages also i will be sending in a group then you will learn these questions also till then stay safe stay home bye bye